একজন প্রবীণ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সে একটা ছোট একটা মেয়েকে আদর করতে গিয়ে এমন একটা কাজ করে ফেলছে যেটা তার জাজমেন্টের সমস্যা এটা কোথা থেকে হচ্ছে হতে পারে বাস্কুলার ডিমেনশিয়ার একটি লক্ষণ কি কি জানি দেখে যে আমাদের সমাজে পরি দেখে অথবা হিন্দু সমাজে হয়তো দেবতা অথবা ভূত এগুলো দেখে তারপরে সে হাত পা তার কাঁপতে থাকে বয়স হয়েছে তো এরকম করছে জি না এটা একটা অজ্ঞতা এই অজ্ঞতার ফসল এই রুগীকে একটা মানে অপরিণত সময়ে তাকে মৃত্যু ডেকে আনবে নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকেন এবং পিতা মাতা যিনি থাকেন তাদের কোন খোঁজ খবর কিংবা তাদেরকে ওইভাবে তারা দেখেন না ছোটখাটো সমস্যায় উনি ওনাকে পড়তে হয় বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয় সেটা পরিবারের মধ্যেই হোক বা মানে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বা কোন সামাজিক কর্মকাণ্ডে যে ওখান থেকে ধরনের সমস্যায় পড়তে হয় তো এক্ষেত্রে যখন এই জিনিসটা বোঝা গেল হ্যাঁ তো রুগীরই হয়তো অনেক সময় হয়তো উপলব্ধি করতে পারেন বা করতে নাও পারেন রুগী হিসাবে জানেন এই ধরনের ভুল করছেন তো একই সাথে পরিবারের সদস্যরা তো বুঝতেই পারেন সহসায় কারণ আমরা তো একটু অন্যের ভুল হলে খুব সহসায় আমাদের সেটা চোখে পড়ে সেটা তো খুব স্বাভাবিক তো এক্ষেত্রে দুই পক্ষেরই আসলে ভূমিকাটা কি হবে মানে একজন আমি যদি বুঝতে পারি যে না আমি ভুলগুলা কেন করছি আমার মধ্যে উপলব্ধিটা আসে হ্যাঁ আমি আমি একজন বয়স্ক মানুষ সেটা যদি হয় একইভাবে পরিবারের সদস্য যখন বলে আরে তুমি তো এটা করলাম না তুমি তো এটা করো নাই তো এক্ষেত্রে উভয় পক্ষ থেকেই আসলে কি ধরনের মানে নেক্সট স্টেপটা কি হবে আসলে আচ্ছা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যখনই ডিমেনশিয়া এই যে বিষয়টি আলোচনা করার সময় সব সময় মাথায় রাখতে হবে যে বয়স বয়সের দুটো টাইম লাইন আছে একটি হচ্ছে পঞ্চাশ আরেকটি হচ্ছে পঁয়ষট্টি তো পঁয়ষট্টি বছরের আগে এবং পঁয়ষট্টি বছরের পরে পঁয়ষট্টি বছরের আগে কে আমরা সাধারণত অ্যাডালহুড ধরে থাকি আর পঁয়ষট্টি বছরের পরে ধরে থাকি যে তিনি প্রবীণ জেরিয়াট্রিক্স পপুলেশন তো সেই ক্ষেত্রে যখনই দেখা যাবে যে তিনি টুকটাক কিছু ভুল করছেন মনে করতে পারছেন না হ্যাঁ কিন্তু সেই তখন রুগীদের উচিত রুগীর তো নিজে উদ্যোগ নিবে না যেহেতু তিনি হয়তো বাইরে থেকে কাজ কর্ম করছেন অবসর জীবনযাপন করছে অথবা গৃহবন্দী হয়ে আছেন তো সেই ক্ষেত্রে তার নলেজেবল ইনফরমেন্ট প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা সাধারণত যে ভুলটা করি সেটা হচ্ছে আপনি এবং আমি বাসার নারী কর্তি এবং বাসার পুরুষ কর্তা তারা নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকেন এবং পিতা মাতা যিনি থাকেন তাদের কোন খোঁজ খবর কিংবা তাদেরকে ওইভাবে তারা দেখেন না শুধুমাত্র সকালে এক নজর খেয়েছেন করেছেন তারপরে চলে গেলেন কি যেহেতু তাদের সাথে ইন্টারাকশনটা কমে যায় এবং তাকে ওই বিশেষজ্ঞর কাছে আপনারা নেন না যার জন্য প্রাথমিক উপসর্গটা ধরা পড়ে না সাধারণত এই সকল ক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে যে ওই প্রবীণ ব্যক্তিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে অথবা সাইকোলজিস্টের কাছে নিল হবে তখন এক ধরনের আহ টেস্ট রয়েছে যেমন মিনিমেন্টাল স্ট্যাটাস কতগুলো টেস্ট বলতে আমরা মলমূত্র পরীক্ষা এক্সরে ইকেজি যন্ত্রপাতি দিয়ে কিছুকে বলাকে বোঝি তা নয় একটা প্রশ্ন করে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে একটা স্কোর করা এটি হচ্ছে এক ধরনের টেস্ট এটা চোখে দেখা যাবে না কিন্তু এটা চিন্তার একটা স্মৃতির একটা টেস্ট যেমন মিনিমেন্টাল স্ট্যাটাস এক্সামিনেশন অথবা মন্ট্রিয়াল কগনেটিভ অ্যাসেসমেন্ট এরকম দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট রয়েছে যেটি কতগুলো প্রশ্নের সমাহার সে প্রশ্নগুলো একজন সাইকোলজিস্ট অথবা একজন সাইকিয়াট্রিস্ট সে এটা দেখতে পারে দেখলে তখন নিরূপণ হয় যে 
যদি সেই টেস্টগুলোতে সে ভালো স্কোর করে তাহলে বোঝা যাবে যে এই যে ভুলে যাওয়াটা এটা বয়সের একটা প্রবণতা এরকম হতেই পারে কিন্তু ওই টেস্টগুলোতে যদি ধরা পড়ে যে এটা সিগনিফিকেন্ট তখন আমরা যেটাকে বলি মাইল্ড কগনেটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট এম সি আই এটাও একটা অসুখ আবার এটা একদিকে সিনড্রম এই মাইল্ড কগনেটিভ ইম্পেয়ারমেন্টটা ওইখানে আটকে থাকতে পারে অথবা এটা দ্রুত গতিতে সামনে এগুতে পারে এটার মেয়াদ হচ্ছে দশ থেকে পনেরো বছর তারপরে তার ওই স্টেজগুলো শুরু হয় তো ওই স্টেজগুলো যে শুরু হয় তখন তার কারণের উপর ভিত্তি করে যেটা হবে সেটাকে আগে খুঁজে বের করতে হবে প্রিয় দর্শক শ্রোতা এই প্রশ্নটাকে আমি উপস্থাপকের প্রশ্নের উত্তর ছাড়াই আপনাদেরকে কিছুটা পরিষ্কার করে তোলার প্রয়োজন মনে করছি আমরা চারটা ডিমেনশিয়ার প্রধান অসুখের কারণগুলো যদি দেখি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কি কি টেস্ট করলে এটা জানা যাবে প্রথমে যে জিনিসটা জানতে হবে যে আমাদের স্ট্রোক এটা আমাদের বাংলাদেশি সমাজে অনেক পরিচিত অর্থাৎ মস্তিষ্কে কোন ধরনের আর্টারি যেগুলোতে রক্ত সঞ্চালন হয় সেগুলো যখন ব্লক হয়ে যায় সেটা থেকে তার কিছুটা কাজ কর্মে মানে হাত পা অঙ্গ প্রদঙ্গ অথবা মানে তার কথা বলা মুখের আকৃতি এগুলো পরিবর্তন হয় অথবা নাও হতে পারে কিছু কিছু স্ট্রোক আছে যেগুলো মস্তিষ্কের ভেতরে হয় সেখানে কিন্তু আপনি ওই রুগীর কোন অঙ্গ প্রতঙ্গের কোন কমতি দেখবে না যে হাত পা ঠিকই নাড়াচ্ছে কথা বলতে মানে সমস্যা হচ্ছে কিন্তু হাত পা নাড়াচ্ছে অর্থাৎ মোটর ফাংশন ঠিক আছে কিন্তু চিন্তা প্ল্যানিং তারপরে প্রবলেম সলভিং এবং পুয়োর জাজমেন্ট সেটা কমে যাচ্ছে সেটাও কিন্তু ভাস্কুলার ডিমেনশিয়া এটা এক ধরনের স্ট্রোক কিন্তু এটা স্মল আর্টারি স্ট্রোক অর্থাৎ মস্তিষ্কের কর্টেক্স এর নিচে ছোট ছোট বিন্দু বিন্দু আর্টারি গুলো স্ট্রোক হয়েছে সেই রুগীগুলো কিন্তু তিনটা সমস্যা দেখা দিবে তার হচ্ছে প্ল্যানিং আপনি তাকে বললেন যে সুটকেসটা আপনি গুছান যে সুটকেস গুছাতে পারবে না আপনি বললেন যে সকালে নাস্তাটা বানান সে নাস্তা বানাতে পারবে না হয়তো রুটিটা আরেক জায়গায় রেখে দিবে আর এই মানে জেলি মাখাবে হচ্ছে চায়ের কাপে উল্টা পাল্টা তখন বলবে যে ঠিক আছে আপনার করার দরকার নাই আমি করছি এই যে আপনার করার দরকার নাই ওটাই কিন্তু তার একটা লক্ষণ ছিল কিন্তু আপনি মনে করেছেন যে বয়স হয়েছে তো এরকম করছে জি না এটা একটা অজ্ঞতা এই অজ্ঞতার ফসল এই রুগীকে একটা মানে অপরিণত সময়ে তাকে মৃত্যু ডেকে আনবে প্রিয় দর্শক শ্রোতা ডিমেনশিয়ার চিকিৎসা সময় মতো না করাতে অকালে অনেক প্রবীণ ব্যক্তি মৃত্যুকে বরণ করেন এটা জানতে হবে তাহলে আমরা পাচ্ছি যে ভাস্কুলার ডিমেনশিয়াতে তিনটা জিনিস হবে একটা হচ্ছে জাজমেন্ট অর্থাৎ যে কোনো পরিস্থিতিতে কি করা উচিত সেটা সে করবে না যেমন একজন প্রবীণ ব্যক্তি সে হয়তো একটা ছোট মেয়ের গায়ে হাত দিল পুরুষ প্রবীণ ব্যক্তি ভালো করে শুনে রাখুন প্রিয় দর্শক প্রতা অত্যন্ত করুণ ইতিহাস রয়েছে আমাদের সমাজে একজন প্রবীণ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সে একটা ছোট একটা মেয়েকে আদর করতে গিয়ে এমন একটা কাজ করে ফেলছে যেটা তার জাজমেন্টের সমস্যা এটা কোথার থেকে হচ্ছে হতে পারে বাস্কুলার ডিমেনশিয়ার একটি লক্ষণ তিনি নিজেই কিছু করতে পারছেন না অর্থাৎ সে একটা ভালো করে উজু করতে পারে না ভালো করে গোসল করতে পারে না ভালো করে নিজের জিনিসপত্র গুলো গুছাতে পারে না একটা সমস্যা তাকে দিলে সেটা সমাধান করতে পারে না পিকনিকে যাওয়ার জন্য সে প্রয়োজনীয় কাপড় চাপড় ঠিক করতে পারে না এই যে জিনিসগুলো আছে সেটা হলো ভাস্কুলার ডিমেনশিয়াতে হবে এবং সেই সাথে কোন স্ট্রোকের হিস্ট্রি থাকতে পারে এবং এটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এটা একটা তারপরে হচ্ছে যে লুই বডি ডিমেনশিয়া লুই বডি ডিমেনশিয়াতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ভিজুয়াল হেলুসিনেশন হয় অর্থাৎ সে কি কি জানি দেখে যে আমাদের সমাজে পরি দেখে অথবা হিন্দু সমাজে হয়তো দেবতা অথবা ভূত এগুলো দেখে তারপরে সে হাত পা তার কাঁপতে থাকে 
ঠিক মতো হাঁটতে পারে না স্লো হয়ে যায় বেরি কাইনেশিয়া অর্থাৎ পার্কিনসন একটা অসুখ রয়েছে সেই মতো তার গুলো প্রগ্রেস করতে থাকে তারপরে তার পেশাব ধরে রাখতে পারে না পশ্রাব তারপরে তার ঘুমের ভেগাত ঘটে গভীর ঘুম থেকে হঠাৎ করে জেগে উঠে আমরা বলি র্যাম স্লিপ অর্থাৎ দ্রুচনা দ্রুত চোখ ঘুরে এটার একটা আধুনিক বাংলা আমরা বলে থাকি র্যাপিড আই মুভমেন্ট ঘুম যেটা দ্রুচনা ঘুম সেই ঘুমের ভিতরে ব্যাঘাত ঘটে হঠাৎ করে প্রেশারটা কমে যায় উনি পড়ে যান বারবার দেখা যাচ্ছে যে হাঁটতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে এবং সকাল সন্ধ্যা বিকালের দিকে তার অচেনা লাগে বিকালের দিকে সবসময় বাসায় বলে যে উনি তো সকালের দিকে ভালো থাকেন কিন্তু সন্ধ্যার দিকে কি কি জানি বলে আমরা তো কিছু টের পাই না তো তখন যারা বাসায় থাকেন তারা হয়তো ওনাকে একটা ঘরে পৃথক রেখে দেন আপনারা নিজে বসে চা মুড়ি খাচ্ছেন আর ইউটিউবে সিনেমা দেখছেন কিন্তু আপনার যে বাবা আপনার যে মা আপনার যে দাদা অথবা দাদি নানা অথবা নানি তাকে একটা রুমে ফেলে রাখছেন তো সেটা আপনি জানতে পারছেন না কিন্তু সেটা আরেক ধরনের ডিমেন্সিয়া যেটাতে আমরা কগনিশন যে চিন্তা এবং স্মরণ শক্তি এটার ফ্লাকচুয়েশনটা দেখি বিকালের দিকে খারাপ হতে থাকে উল্টা পাল্টা কথা বলতে থাকে আর কি জানি দেখে যেটা বাস্তবে থাকে না আর তার মোটর সমস্যা হয় যেমন কোন কাপ ধরতে পারে না হাত পা কাপে আরেকটি ডিমেনশিয়া রয়েছে সেটি হচ্ছে ফ্রন্ট টেম্পোরাল ডিমেনশিয়া সেটা আচরণগত ওখানে কিন্তু স্মরণ শক্তির কিছু নাই আমাদের প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার যে অসুখ ছিল সেই অসুখটা হচ্ছে পিক্স ডিজিজ অর্থাৎ তিনি আচরণগত সমস্যায় ভুগছিলেন এবং তার শব্দ চয়নে সমস্যা হতো যে একটা কথা বলতে গিয়ে আটকে যাচ্ছে এবং সে বলতে পারছে না তারপরে বিড়বির করছে অথবা যা বলছে সেগুলো কোনো মানে কোনো কিছু মানে এটার অর্থ কিন্তু হচ্ছে না এই জিনিসটা তার আগে হতো না সাম্প্রতিককালে হচ্ছে বিষয়টি কেন কম ফ্রন্ট টেম্পোরাল ডিমেন্সিয়া আমাদের সমাজে আছে কিন্তু পরিসংখ্যানটা একটু কম কিন্তু এই ডিমেন্সিয়াটার একটা লক্ষণ হচ্ছে যে এটা বয়স পঞ্চাশের দিকেই শুরু হয় ফ্রন্ট টেম্পোরাল ডিমেন্সিয়া যেটা আমরা দেখি যে তার আচরণগত তার স্মরণ শক্তি কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু আচরণগত আর ভাষাগত অর্থাৎ সে যেটা বলতে চাচ্ছে সেটা কোনো মেক সেন্স করে না অর্থাৎ অনর্গল একটা কথা বলে যাচ্ছে যেটা কোনো গানও হবে না বলতে চাচ্ছিলাম যে এই একই ব্যক্তির হয়তো তার তিনি যে তার বয়স যখন কম ছিল তার মধ্যে এই ধরনের সমস্যা ছিল না বয়সের এটা দেখা দেখা যে মানে তাহলে আমাদেরকে বুঝতে সুবিধা হয় যে হ্যাঁ এই লোকটা তো এরকম ছিল না এখন এরকম কেন করছে অনেক ধন্যবাদ আরেকটি বিষয় রয়েছে যখন এই তিনটি অসুখের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না অর্থাৎ ভাস্কুলার ডিমেন্সিয়ার জন্য লাগবে হচ্ছে সিটি স্ক্যান এমআরআই স্ট্রোক হয়েছে কিনা সেটা বোঝা যাবে লুই বডিজ এর জন্য আলাদা কিছু পরীক্ষা রয়েছে সেই এবং ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনের মাধ্যমে জানা যাবে ফ্রন্ট টেম্পোরাল ডিমেন্সিয়ার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে ইমেজের কিছু পাওয়া যাবে সেই তিনটা জিনিসে যখন পাওয়া না যাবে তখন সন্দেহ করতে হবে যে এই পেশেন্টের খুব সম্ভবত আলজাইমার্স ডিমেন্সিয়া হয়েছে আলজাইমার্স ডিমেন্সিয়াতে বর্তমানে আমরা কোন নির্দিষ্ট কোন টেস্ট খুব একটা প্রচলন নাই যদিও প্যাট স্ক্যান করে কিছুটা বোঝা যায় সেই ক্ষেত্রে চারটি জিনিস থাকবে আলজাইমার্স ডিজিজের ক্ষেত্রে চারটি জিনিস থাকবে সেটি আর্লিও হতে পারে পঞ্চাশের দিকে হতে পারে আবার পঁয়ষট্টির দিকে হতে পারে অর্থাৎ ডায়াগনোসিস অব এক্সক্লুশন যখন আপনি তিনটি পাচ্ছেন না তখন এটা সম্ভাবনা আছে যেটা আলজাইমার্স ডিজিজ হতে পারে আলজাইমার্স মানে একজন জার্মান সাইকিয়াট্রিস্ট যিনি আজ থেকে একশো বছর আগে তিনি তার রোগীর এই স্মৃতি এবং তার পাগলামি এবং তার অদ্ভুত আচরণের পর মৃত্যুর পরে তার মস্তিষ্কের কিছু টেস্ট করে নির্ধারণ করেছিলেন যে এই অসুখের কারণে এটা হয় তো আমরা বর্তমানে ওইভাবে মাথার ভেতর থেকে কোনো টিসু নিয়ে প্যাথোলজি করি না আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে প্যাট স্ক্যান কিন্তু ওটা খুব বেশি একটা করা হয় না আর আরেকটি টেস্ট রয়েছে সেটি হচ্ছে অ্যামায়লয়েড স্ক্যান যে সকল ইউনিভার্সিটি সেন্টারে রিসার্চ হয় সেখানে 
করতে পারে রুটিনলি করা হয় না তাহলে আমরা বুঝব কিভাবে যে রোগীটার আলজেমার্স হয়েছে প্রথমে প্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনাদের জানতে হবে যে ডিমেনশিয়ার লক্ষণ অর্থাৎ চিন্তা স্মরণ শক্তির অনেকগুলো কারণে হতে পারে যেমন একটা প্রবীণ ব্যক্তির যদি ডিপ্রেশন থাকে মেজর ডিপ্রেশন ডিপ্রেশনের চিকিৎসা করলে দেখা যাবে যে তার স্মৃতিশক্তি তার আচরণগত অনেক কিছু উন্নত হয়েছে কিন্তু আসলে তার ডিমেনশিয়া নাই আরেকটি হচ্ছে তার ভাইটামিন স্বল্পতা যেমন ভাইটামিন বি টুয়েলভ এবং ফলেট ফলিক অ্যাসিড যদি আমরা এই সমস্যা গুলো ধরতে পারি বা সেই ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট গুলো যদি আমরা দিই তাহলে তো অনেক ক্ষেত্রে এটা প্রতিরোধ করা সম্ভব আমাদের হাতে খুব একটা সময় নেই আপনি দুই মিনিটের মধ্যে যদি বলেন যে মানে কতগুলো লক্ষণ রয়েছে যেমন ক্যালসিয়াম অথবা থাইরয়েড হরমোন অথবা এই ধরনের কোন অভাব থাকলে সেগুলোকে পূরণ করলে অথবা ডিপ্রেশনের চিকিৎসা করলে অথবা কোনো কোনো অসুখ রয়েছে যেগুলো এসিটাইল কোলিনকে তৈরি করতে বাধা দেয় সেগুলোতে ডিমেনশিয়ার মতো মনে হতে পারে তো ওষুধগুলো এবং অসুখগুলোকে যদি চিহ্নিত করা যায় তাহলে ডিমেনশিয়া এটা প্রতিরোধযোগ্য এটা ফিরিয়ে আনা যাবে যদি না আনা যায় তখন দেখতে হবে যে দ্রুত যদি এগুতে থাকে রুগী নিজেই বুঝছে না যে তার স্মরণ শক্তির সমস্যা এবং সে ডিস ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে এবং প্রতিদিন সে শর্ট টার্ম মেমোরি অর্থাৎ কিছুক্ষণ আগে সে কি খেয়েছে কি করেছে কি বলেছে এটা তার মনে নাই নিত্য নতুন নতুন মনে হচ্ছে এবং কথা বলতে পারছে না সেটাকে আমরা আলজেমার্স ভরে ধরে নেই এবং তখন তাকে ইন্টেন্সিভ কেয়ার অর্থাৎ তাকে সমন্বিত একটা চিকিৎসার মাধ্যমে চিকিৎসা করালে তার সুস্থ সুন্দর একটি জীবন তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে আমরা ডিমেনশিয়াকে মানে চিকিৎসা করে সারাতে পারবো না কিন্তু আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবো আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন জি অনেক ধন্যবাদ ডক্টর খন্দকার তাহের আমরা শেষভাবে শুনলাম যে কিছু ভাইটামিনেরও একটা রোল আছে ক্যালসিয়াম ভাইটামিন বি টুয়েলভ হ্যাঁ যেহেতু ডেমিনশিয়ার চিকিৎসা সম্পর্কে আজকে আমরা তেমন একটা আলোচনা করিনি বা আলোচনা করিয়ে নি বলা যায় তো এ নিয়ে পরবর্তীতে আমরা আরো একটি পর্ব করব এই টিভি টুয়েন্টি ফোরে তো ডক্টর খন্দকার তাহের আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাদের নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর 